हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जब भी भी आप कोई लैपटॉप को चार्जिंग करते हैं या फिर आपको कोई लैपटॉप का चार्जर है तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें कि एक सिलेंडर साहब को छोटी सी चीज़ दी होती है और आप उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं या फिर आपने इसी तरह की जो चीज़ है अपनी डाटा केबल जो होती है उसमें भी देखी होगी या फिर मान लीजिए कोई डिस्प्ले केबल है उसके अंदर भी देखी होगी या फिर मान लीजिए कि आपकी जो ऑडियो केबल्स होती है उनके अंदर भी आपने इस चीज़ को देखा होगा पर आप उसे देख इग्नोर कर देते हैं आपको लगता है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है या जो हमारे वायर्स में चीज लगी होती है इतनी जो इसका खास जो मकसद नहीं होता आप उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं पर आपको इस जाने की इच्छा नहीं होती आखिर ये चीज क्या होती है और ये किस पर्पस के लिए होती है तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब चीज बताने वाला हूँ तो ये सब चीज जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे वायर्स के अंदर वो सिलेंडिकल टाइप चीज़ जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं फेरेट बीड या हम उसे फेरेट चौक भी बोलते हैं या उसे हम फेरेट क्लैम भी बोल देते हैं या हम उसे फेरेट कॉलर भी बोल देते हैं या उसे हम ई फिल्टर बी भी बोल देते हैं या फिर उसे हम फेरेट रिंग फिल्टर भी बोल देते हैं तो दोस्तों ये हो गए वो डिफरेंट डिफरेंट नाम जिन्हें हम इस सिलेंडिकल टाइप चीज को बोल सकते हैं दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं आखिर जो फेरेट बीड होती है किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों आप अगर प्लास्टिक की ये चीज होती है इसे काट कर देखेंगे तो इसके अंदर एक फेरेट मटीरियल निकलता है उस जो फेरेट मटीरियल होता है बनाता आयरन ऑक्साइड का जिसे हम रस्ट बोलते हैं और वो कुछ अलोह के साथ मिक्सिंग किया होता है जैसे कि बैरियम या फिर मैगनीज या फिर निकल या फिर जिंक के साथ वो जो बना होता है और इसकी एक खास बात होती है कि ये जो फेरेट होता है ये जो है होता है नॉन कंडक्टिव होता है तो दोस्तों अब ये तो होगी बात की वो किस चीज़ का बना होता है अब हम बात करते हैं कि ये फेरेट बीड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है दोस्तों इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रोमैटिक इंटरफेरेंस होती है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इंटरफेरेंस होती है उसको रोकने के लिए फेरेट बीड का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि हमारी वायर्स के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमें फेरेट बीड का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों जितने भी हमारी कंडक्टिव वायर्स होती हैं वो एक एंटीना की तरह काम करती है आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है और उससे बात क्या होता है कि मान लीजिए हमारी जो कंडक्टिव वायर्स में करंट जा रहा है उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैनिक फोर्स प्रोड्यूस होती है या फिर जो रेडियो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिर क्या होता है जो डीसी पावर कोड होती है या फिर मान लीजिए डाटा केबल्स होती है वो इस एनर्जी को नॉइस में ट्रांसफर कर देती है फिर उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई और चीज है उसमें क्या है वो नॉइस प्रोड्यूस करता है मतलब आपके मान लीजिए कोई चीज चल रही है उसमें वो सिग्नल के साथ या कहीं की आउटपुट के साथ आपकी उसके नॉइस भी आएगी इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में कोई मिक्सी चल रही है और आप कोई टीवी देख रहे हैं या फिर आपने जो साउंड सिस्टम चलाया हुआ तो उसमें क्या होगा जब आप मिक्सी चलाएंगे उसमें देखिए आपको जो साउंड के साथ साथ आपको कुछ नॉइस भी सुनाई देगी क्योंकि आपके वायर्स जो है एंटीने की तरह काम करती है तो एंटीने का काम ये होता है कि वो रिसीविंग भी करता है और सेंडिंग भी करता है सिग्नल तो जब वो नॉइस जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस होंगी तो वो आपका जो स्पीकर्स की वायर्स होती हैं वो उसे गेन कर लेगी जिसकी वजह से आपके आउटपुट के साथ आपको नॉइस भी सुनाई देगी तो ऐसे ही आप दूसरी चीज़ ले सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है आपके जो टीवी के पास रखा हुआ है किसी साउंड सिस्टम के पास रखा हुआ तो आपने देखा होगा जब आपको फ़ोन आने वाला था उससे पहले जो आपके टी में कुछ साउंड सुनाई देने लगती है वो क्या चीज़ होती है कि वो भी इसी तरह काम करती है कि आपकी वायर्स जो एंटीने की तरह काम कर देती है और वो उस सिग्नल को जो कैच करना शुरू करती है जिससे वजह क्या होता है कि आपके जो सिग्नल आ रहा था उसके साथ नॉइस भी आपकी आती है और आप कंप्यूटर वाली चीजों में भी ले सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है ऑक्सीटर लगे होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है कि जो आपके वायर्स होते हैं कंप्यूटर से जा रही होती है तो उसमें क्या होता है अगर मान लीजिए डिस्प्ले पर वायर जा रही है उसमें अगर मान लीजिए आपके फेरेट बीड नहीं लगा होगा और आपके जो नॉइस साथ में जाएगी तो आप आउटपुट के साथ आपको कुछ लाइन सी या कुछ उसमें गड़बड़ी दिखाई देगी और अगर मान लीजिए इसमें फेरे बिल लगा होगा तो उसका काम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स या कहीं की रेडियो एनर्जी को मतलब खत्म करना होता है कि वो ताकि दूसरी वायर्स जो होती हैं साथ में उनमें वो नॉइस ना प्रोड्यूस करे ऐसे ही मान लीजिए आपकी सभी वायर्स में जो आपके फेरे बिल लगा होगा तो उससे क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स और उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी को खत्म करेगा जिसकी वजह से आपके नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी और आपके जो आसपास के उपकरण हैं उनमें आपके जो आउटपुट आएगी उसके साथ नॉइस नहीं आएगी तो दोस्तों इसलिए हम फेरेट बीड का जो है वायर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है या जो रेडियो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको वो रोक सके जो हमारे फेरेट बीड होते हैं तभी आपने देखा होगा कि जितने भी लास्ट कनेक्शन होते हैं या मान लीजिए शुरू में होता है जहाँ से आपकी
जो ट्रांसमिट ना हो से और आपका लैपटॉप भी है चार्ज बिल्कुल सही तरीके से हो नहीं तो क्या होगा अगर फेरेट वेट नहीं होगा उनमें तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो कुछ एनर्जी है लैपटॉप की चार्जिंग की वो आपकी इलेक्ट्रोमैनिक फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी या कहें कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा इसके वजह से आपका लैपटॉप कुछ देर लेगा कुछ और ज़्यादा देर लेगा आपका चार्जिंग करने में क्योंकि क्या होगा कि वो जो अडप्टर से लैपटॉप के लिए करंट जा रहा है वो कुछ पार्ट उसका जो चेंज होता जा रहा है मतलब नॉइस के रूप में चेंज होता जा रहा है जिसके वजह से होगा यही कि आपका लैपटॉप देर में चार्ज हो इसलिए आपने देखा होगा जितने भी लैपटॉप के चार्ज होते हैं उनमें फेरेट बिट का इस्तेमाल किया जाता है और जो कोई भी चीज़ होती है जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी जो फेरेट बिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारी एम होती है अल्ट्रासाउंड होती है फ्रिक्वेंसी बेस पर काम करती है और अगर मान लीजिए आउटपुट में उसकी कुछ नॉइज आ गई तो उसमें जो है रिपोर्ट में भी उसकी काफ़ी जो हमें प्रॉपर नहीं आएगी तो इसीलिए जो हॉस्पिटल में भी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं और उनमें जो वायर इस्तेमाल किया जाता है उनमें का इस्तेमाल किया जाता है तो सब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी वायर में आपका फेरेट बिट ना लगा और आपको फेरेट बिट का इस्तेमाल करना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन काफी तरह के फेट बिट मिल जाते हैं या आप शॉप से बाय कर सकते हैं और उसमें आप देखेंगे जो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज या शेप के हिसाब से आपको मिल जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि उसमें ग्रूव होता है और उसमें आपको वायर रखनी है जिसपे भी आप फेट बिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक बात का ध्यान रखिए जिसमें भी आप फेरेट बिट का इस्तेमाल करना चाहते हो उसमें हमेशा आपको जहाँ पे इनपुट देनी होती है वहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको फेरेट बिट का इस्तेमाल करना है या फिर आप जहाँ पे आउटपुट देना चाहते हैं वहाँ उस पर एंड जो पॉइंट होता है वहाँ पे फेरेट बिट का इस्तेमाल करना है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसमें क्या करना है आपको वो वायर उस ग्रूप के अंदर रखनी है और उसके जो राउंड एक दो चक्कर आपको उसमें पैसे दे देने हैं उसके बाद आपको फेरेट बिट बंद कर देना है अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादा आपका फेरेट बिट मान लीजिए उसमें और ज़्यादा वायर लपेट देने के लिए है मतलब आपके पास उसमें और ज्यादा जगह है कि ताकि उसमें आप एक दो और चक्कर लगा सकते हैं अपने वायर्स के तो उसमें लगा दीजिए क्योंकि अगर ज्यादा इफेक्टिव आपको देखना है तो उसमें कम से कम पांच छह चक्कर होने जरूरी है नहीं तो अदरवाइज एक या दो आप उसमें राउंड में भी चक्कर लगाएंगे उस वायर के तब भी वो काफी बढ़िया काम करेगा तो उसके बाद आपको फेरेट बीड बंद कर देना और फिर आप उस फेरेट बीड का अपने वायर में इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा जो आखिर ये स्लैंड टाइप जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं और उसका काम क्या आता है और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे वायर में कोई फेरेबेट नहीं है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए अपनी रहिए और आगे बढ़ते रहिए